Ilang taon ka na? 19 pa lang po. Ito yung eight, anak mo taon? Opo. So, anong pangalan ng baby mo? Adelaide po. Ilang taon na si Adelaide? Dalawa po. So, hmm. Asan naman yung tatay ni Adelaide? Wala na po. Ba Kasi po, batukat. Di ba lang po kami mapakain? Okay. Uh, eh, di lang po magbigay ng panggatas. Hmm. Kaya po mas pinigil ko po umuwi na lang sa magulang ko. Okay. Bakit nagiging emotional ka? Ano bang naranasan mo sa asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? O... Ano ang ginagawa niya sa'yo? Ayaw, bugbug. May time din po nakapapanganak ko lang po after one week. Parang po bugbug ka na po ako. Bakit anong dahilan lang, alam? Ewan ko. Hmm. Ano ba, lasinggero ba yung asawa mo? Hindi po. Hindi naman. Tamad lang talaga magtrabaho. Sobra po. So ikaw ang gumagawa ng paraan para makakain kayo. Oh. Bakit ilang taon na ba yung ano, tatay niya? So hindi ko po. Hmm. Ahid kayo. Opo. Oh, Hindi mo ba tinatanong yung dahilan kung bakit kanya sinasaktan? Hindi po nagagalit po pag hindi nasusunod agad yung inuutos niya. O kaya po pag naglalaro ng M8, pag di po po nasunod yung gusto niya, ganun po. Tapos ayaw din niya siguro na i-store ba? Oo So ilang taon ka nga pala nagka-ano, nagka-anak? 17 po. 17. Bakit ano? Bakit mo pinili na mag-asawa in age of 17? Dati po kasi kung wala po ako sa bahay, alaga lang po ako ng tita. May batigas po yung ulo ko. Sinaway ko po yung magulang ko. Kaya po yun. Pero nung buntis ka ba, nalaman nilang buntis ka, anong ginawa ng mga magulang mo? Nagalit ko sila. Kasi gusto po ako itakso. Pero humingi po ako ng tawad kasi yun na nga po, meron na po, hindi ko na po. Hmm. Pero sa ngayon ba, kayo nalang dalawa ng anak mo? Opo. Hindi ka ba ano, uh, hindi ka ba... <coughs> Nagsusumbong sa barangay kapag binububog ka ng asawa ko? Hindi. Kinikim-kim ko na lang o tinatag. Kasi po, pagsasabihin ko, ako din po yung nakakahiya. Kasi yung asawa ko, parang pag may ganong mali na nangyayari, parang binabaligtad niya po ako. Ako yung laging mali, kaya mas pinili ko na lang po ang hihimik. Yun po. Mark said, quote, I've been running multiple online channels since 2005. Based on my experiences, I can tell you my friends that people love to bash and hate. You do good deeds and provide positive beneficial things, only 10 out of 300 people would recognize it. You show them a slight mistake, or if they see something that doesn't suit their taste, 290 out of 300 people will attack, insult, bash and curse you. People are like vultures, they always wait for an opportunity to attack their prey. I'm not saying all, but many people only see the negative things. 
They are too blind to see the positive in you. They are frequently on standby, always waiting to see something that they can throw at you. Many people are crab-minded, they love pulling others down. Unquote. Nagsisisi ka ba sa nangyari sa'yo? Oo oh, po. Bakit naman? Siyempre po, ganun nga po yung ugali mo. Pero hindi pa ako nagsisisi na nagkaroon kami na. Kasi para sa akin po, malaking blessing po sa akin yung anak ko. Parang kumbaga yung sinabi, nagsisisi ka dahil nakilala mo lang siya. Oo oh, po. Pero hindi ko po sinasabi yung anak ko. Kasi po, para sa akin ng laking blessing po sa akin ng anak ko. Parang siya na yung, ano, yung priority mo ngayon. Sa kanya ka na nag-aano, nag inspire Kumukuha ng inspiration. Kumbaga po sa kanya po ako umugot ng lakas. Kaya po gusto kong mabuhay kasi dahil po sa anak ko. Kahit minsan po gusto ko lang sumuko. Pero iniisip ko po yung anak ko. Na mayroon pa po siya. Kaya po ako lumalaban. Ano bang hirap yung nararanasan mo sa ngayon? Ano? Minsan po nahihirapan pa ako maghanap ng panggatas. Ang daya po. Minsan din po, wala din naman po sa dama kong pera. Pumutang na lang po ako sa tindahan. Minsan naman po, kung may kaniman, pumukuha na din po ako para lang po may panggatos ng anak ko. Um, sobrang hirap po ng taong wife ko ngayon. Kasi ako lang po mag-isa. Wala po akong kasamang tatagawin sa anak ko. Wala po akong mapagpukuhanan ni Piso dahil sa COVID. Kaya minsan po, mas gusto ko na lang po magtrabaho kahit po makilabal ako po para po mamuhay ko yung anak ko kahit sa ganong paraan po umatas ko sa mga po ang pangailangan ng anak ko yun po kaya minsan po mas gusto ko na lang po magtrabaho kahit po makilabal ako po para po mamuhay ko yung anak ko kahit sa ganong paraan po Umatas ko sa mga po yung pangangailangan ng anak ko. Kasi po, kahit yung magulang ko, minsan po walang-wala rin po sila. Wala po silang maibigay, pero naiintindihan ko po yun. Kasi sa sobrang hirap po talaga ng buhay ngayon. Yun po. Kaya po, gusto ko po sana mga pagtrabaho. Pero wala pong trabaho ngayon dahil po sa lockdown. Kaya po ngayon, nagtitinda po ako ng barbecue. Nakikitinda po ako sa tita ko. Nungupahan din po ako ng 200, sakto-sakto lang po yun sa panggatas ng anak ko, tapos daya po ito. Yun po. Na, saka kaya ako kayo. <laughs> Namangdam ako yung ano, yung hirap ng buhay mo. Ito Nicole, um, anong gusto mong sabihin o anong gusto mong ipayo sa mga Kabataan ngayon. Sa mga kagaya kong minor de edad, huwag mo na kayo mag-asawa. Tapos mo na kayo ng pag-aaral. Maghanap kayo ng trabaho. Huwag niyo akong gayahin. Kasi ang aga kong nag-rebelde. Kaya ito. Pero hindi ko pinagsasasiyan na nagkaanak ka. Kaya sana, mag-isip mo na kayo bago niyo gawin niyo. Bagay na eh. So, bandang huli magsisisi kayo. Napaka ano, 
si ano no si Nicole sobrang ano naramdaman namin yung ano mo hirap mo ngayon Nicole lalo pa sa single mom kasi oh, single mom hindi pa siya sinusuportahan ng ano tatay ng bata mag isa lang yung tumatagod sa anak niya hmm. basta para sa anak ginagawa talaga niya yung lahat lahat para mabuhay lang yung anak niya hmm. Dito lang po kayo natutulog. Dito po kami natutulog. Naglalatad po kami ng karton at bani. Kami po ng anak ko. Ilan nga pala kayo magkakapatid? Ano? Walo Nicole. po. Walo? Oh. So dito kayo nagsisiksigan sa, ano, ano, sa bahay na to. Yung iba rin bang mga kapatid mo? May asawa na? Yung isa lang po. Ma. Yung isa? Okay. So ito. Saan naman yung kusina nyo? Dito po yung kusina na aming lagayin po ng tinga. Dito din po kami nagluluto. Mm. Dito din po kami nagugas ng tinga. Mukha ng tubig. Naglalaba. Naliligo. Dito? Bukid na to, ano? Opo. Saan nga pala yung CR nyo dito? Wala po kami yung CR. Dito CR lang po kami doon sa may tita po namin. Mm, so, kailangan nyo pang ano? Kalsada. Okay. So, ito lang. May butas-butas na yun, yung bubong niya. Okay. Lalo ngayon, tag-ulan. Hirap po kasi po, tumutulo lahat po pati sa loob. Mm -hmm. Okay. Ano po, papunta na po ako ngayon sa pinagbabarbihan. Ano po po, oras na po para magbantay po ako ng tinda ko. Dito lang po sa harap ng tita ko. Mm -hmm. Yung may-ari po. Yung nagbibigay po ng upa sa akin. Oh, 
Ito yung mga paninda ko, may paanang manok, dugo, isaw, maulo, at may hindi ko pa. Someone left a comment. He said, Mark, why do you only show poverty in the Philippines? Instead of showing poor people, why don't you show the rich Filipinos and their luxurious lifestyle? Not all Filipinos are poor, there are rich Filipinos too. You are degrading our country for showing poverty and poor people on the internet. Mark's reply. My friend, you are on the wrong channel. I suggest you subscribe to the wives of some Filipino politicians who do nothing but to show their extravagant and luxurious lifestyle on social media. Yes, leave this channel and subscribe to them if you only want to see the delusion of reality in the Philippines. I upload videos and films about poverty in the Philippines to spread social awareness. I want the whole world to see that social inequality, huge economic inequality, oppression, repression, exploitation and abuse do exist in the Philippines. It is wrong to accept that poverty naturally exists and there's nothing we could do about it. We can't just play deaf, mute and blind. We have to be aware, we have to pay attention and we have to do something about it. Ayan, Nicole, para naman makatulong sa sa'yo, siyempre, saka din sa pamilya mo. Eh, meron kaming daladalang regalo para sa'yo. Thank you, Ro. Kaya kung may matutuwa ka. Yeah. Ayan, <laughs> sa'yo. So, malaking tulong na po yun para sa amin. Maraming salamat po. Ayan. <laughs> Mababa talaga luha niya, no? <laughs> thank you, thank you. Ano, marami. Malaking blessings ang para sa amin. Mm -hmm. Nice time. So, ayun na. Ayun na, ano na. Pinapasok na dito yung mga regalo, ha? Sige. Limang sakong bigas! Wow! Five sack surprise para sa inyo, Nicole! Thank you po. Marami. Marami maraming salamat po sa bigas na binigay nyo. Malaking blessings na po sa amin to. Malaking tulong na po to. Kaya sobrang thank you po sa inyo, ma'am, sir. Welcome, welcome, welcome. <laughs> so ito, Nicole, papaalam ko lang kung kanino nang galing to, ha? Nang galing to kay Sir Mark. Sa sa mga contributors natin, ha? Sir Mark, thank you, thank you po sa tulong na binigay nyo. Malaking, ang, malaking tulong na po to para sa amin. Maraming salamat po. Sana po, marami pa pong tao. Nakagaya ko matulungan Thank you, Bossy. Hi. Yeah. <laughs> Iyak na naman si Nicole. Ang pasyon na ganyan. Oo. Ang pasyon na ganyan. talaga. Hirap na hirap siya. Single mom siya eh. Oo. Oo. So, ito nga pala, Nicole. Matanong ko lang. Kung alimbawa man na magkaroon ka ng ano, uh, magkakaroon ka ng uh, pagkakataon na magkaroon ng negosyo. Ano yung negosyo yung iniisip mo? Yung 
Ayun lang po, maliit lang po na sari-sari store po. Ah, gusto mo magtinda. Oo, oh, sari-sari store. Para po matastasan ko po yung pangangailangan ng anak ko. Mm. Sige, sige. Sana, ano, uh, matupad yung pangarap mo, ha? Pre ka lang, ha? Opo. Sige, sige. So, ayun, Nicole, magpapakalam na rin kami. At masaya-masaya kami dahil nabigyan ka namin ng limang sako ng bigas. <laughs> Ayan. Ayan. Mauna na kami, Nicole, ha? Mauna na kami, Nicole, ha? Ayan, pala ka na dyan sa... Thank you po ulit. Thank you po ulit sa tulong na binigay niyo sa akin. Welcome. Diba, sa akong bigas, malaking tulong na po talaga sa akin ito. Sana po, madami pa po kayo matulungan na ibang tao na kagaya ko. Ayan. Hi, Sir Mark. Thank you po ng barami. Welcome. Ayan, bye-bye. Sige, sige, sige. Nicole, mauna na kami, ha? Sige, salamat din. Salamat din sa'yo. Salamat. Thank you so much.